കോയിൻസിഡൻസ് അഥവാ യാദൃശ്ചികം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പഴയ കാലത്ത് ഞാനൊക്കെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും തല്ല് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടാവാടിയുടെ മൂന്ന് ഇലകൾ അടുപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോക്കറ്റിലിട്ടാണ് പോകുമായിരുന്നു ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ പോക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇല ഇട്ട് പോകുന്ന സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടാറില്ല ഇത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തൊട്ടാവാടിയുടെ അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള പവർ കൊണ്ടൊന്നല്ല ഇതൊരു കോവിൻസിഡൻസ് ആണ് യാദൃശികമായിട്ട് അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെറുത് ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ലോകം തന്നെ ഞെട്ടിത്തരിച്ച കുറച്ച് കോവിൻസിഡൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സൺഡേ ഫണ്ട് എപ്പിസോഡിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എഫ് വേൾഡ് ഹിയർ നമ്മളെ ലിസ്റ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ കോയിൻസിഡൻസ് നടക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരായിട്ടുള്ള അബ്രഹാം ലിങ്കന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡിയുടെയും കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ അബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതുകളിലാണ് നേരെ മറിച്ച് ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇവർക്കിടയിൽ തന്നെ ഒരു നൂറ് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കോയിൻസിഡൻസ് വരുന്നത് അബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പേരായിരുന്നു കെന്നഡി അതുപോലെ തന്നെ ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡിയുടെ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പേരായിരുന്നു ലിങ്കൻ ഓ മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് ആണെന്നായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം കോയിൻസിഡൻസുകൾ യാദൃശികങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അതും പുറക് വശത്ത് നിന്ന് ബാക്കിലൂടെ വെടിയേറ്റിട്ടായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ കൊണ്ടും കോയിൻസിഡൻസ് അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ച ഒരു വലിയൊരു കോയിൻസിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകം ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യാദൃശികമാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാടധികം കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ കോയിൻസിഡൻസ് ആയിട്ട് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതം നമ്മൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ലിസ്റ്റിലെ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് ദ അൺസിങ്കബിൾ ജെസോപ്പ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആളൊരു കപ്പലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നേഴ്സാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റാനിക് ഒക്കെ മുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവരെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവർ ഏത് കപ്പലിൽ കയറിയോ ആ കപ്പൽ മുങ്ങിയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ നാല് കപ്പലുകൾ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നാലാമത്തേതായിരുന്നു ഒരിക്കലും മുങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടൈറ്റാനിക് ആ കപ്പൽ വരെ മുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ നാല് കപ്പലുകൾ മുങ്ങി താറുമാറായിട്ട് പോലും ഇവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കപ്പലുകൾ മുങ്ങുമ്പോഴെല്ലാം ഇവർ അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ പറ്റിയിട്ട് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇവർ ഭയങ്കര ഒരു ശകുനം പിടിച്ച സ്ത്രീയാണ് ഏത് കപ്പലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാലും കപ്പൽ മുങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് അതേ സമയത്ത് വേറെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇവർ ഭയങ്കര ഭാഗ്യവതിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണെന്നാണ് കാരണം ഇവർ ഏതൊരു കപ്പലിൽ കയറിയിട്ട് ആ കപ്പൽ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളും പറ്റാതെ ഇവർ ആ കപ്പലിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർ ഒരു കപ്പലിൽ കയറ്റാൻ വരെ ആ കപ്പലിന്റെ അധികൃതർക്ക് ഭയമായിരുന്നു നമ്മളെ ലിസ്റ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വരുന്നത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൊത്തം നാല് വർഷമായിരുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സോൾജറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി നേരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറവ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നാല് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്തും ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നതും ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി അയക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഡെഡ് ബോഡി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ എത്തിയ സമയത്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയും ഒരേ നാട്ടുകാർ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും മറവ് ചെയ
ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം കുഴഞ്ഞു വീഴുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിഡ്നിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹവും മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാടിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ മരണപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോയിൻസിഡൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ ലിസ്റ്റിലെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നടക്കുന്നത് ലണ്ടനിലാണ് ലണ്ടനിലുള്ള മൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ലൈസ എന്ന് പറയുന്ന മകളെ കാണാതായിട്ട് പത്ത് വർഷത്തോളമായി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് മകളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവസാനത്തെ കൈ എന്ന നിലയിൽ ഒരു തവണ കൂടെ പത്രത്തിൽ ഒന്ന് പരസ്യം കൊടുക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ഉള്ള മാനേജർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതായാലും പത്രത്തിൽ ആ ഒരു മകളുടെ പത്ത് വർഷം മുമ്പത്തെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഒരു പരസ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫാമിലി ഫോട്ടോ കൂടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങാനും ആ മകൾ ഈ പരസ്യം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുന്നത് അപ്പോൾ അത് കേട്ട സമയത്ത് മൈക്കിളും തോന്നി സംഗതി തിരക്കടയില്ലാതെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പുറത്തു പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും അത് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഈ പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുത്ത് അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാണാതായ ലൈസ എന്ന് പറയുന്ന മകൾ അവരെ തേടി എത്തുകയാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നല്ല സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ പണ്ട് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഫാമിലി ഫോട്ടോ ലൈസ് ഒന്ന് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവരെടുത്ത ആ ഫോട്ടോക്ക് പുറകിലുള്ള റോഡിലൂടെ അതേ സമയത്ത് അതായത് ഇവരെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈസ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലി മൊത്തം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ മണ്ടൻ മൈക്കിൾ ആ സമയത്തൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് കാണാതായ മകളെ അപ്പൊ തന്നെ അയാൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു നമ്മൾ ലിസ്റ്റിലെ ആറാമത്തെ കാര്യം വരുന്നത് മലേഷ്യൻ എയർലൈൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മലേഷ്യൻ എയർലൈൻസിന്റെ രണ്ട് വിമാനങ്ങളാണ് കാണാതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു വിമാനം എങ്ങോട്ട് പോയെന്നോ അതിന്റെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടലിൽ പോയും പതിച്ചു കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അനുമാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വിമാനം ഉക്രൈനിന്റെ ആകാശത്തിലൂടെ പറന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് വെടിവെച്ചിടുകയും അതിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ മുഴുവനും കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് വിമാനങ്ങളിലും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വിമാനത്തിൽ കയറാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം നേരം വൈകിയത് കാരണം വിമാനം പോയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മാത്രം രണ്ട് തവണ ഡച്ച് സൈക്ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർട്ടിൻ ഡി ജോങ്കി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ മരണത്തിൽ നിന്നും കഴിച്ചിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിമാനപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മരണത്തെ തന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്ത ചതിച്ചൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മാർട്ടിൻ ഡി ജോങ്കി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റിലെ ഏഴാമത്തെ ആളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതും ഇത്തരത്തിൽ മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചൊരു വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് യാമാഗുച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ ജപ്പാനിലെ സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി ഹിരോഷിമയിൽ ബോംബിട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ നാഗസാക്കിയിൽ ബോംബിട്ടപ്പോഴും അതിൽ നിന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഹിരോഷിമയിൽ ബോംബിട്ട സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹിരോഷിമയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടെങ്കിലും ചെറിയ ചില പരിക്കുകളോട് കൂടി തന്നെ യാമാഗുച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വ്യക്തി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായിട്ടുള്ള നാഗസാക്കിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം അപ്പം തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ നാല് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ അമേരിക്ക നാഗസാക്കിയിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് അണുബോംബ് വർഷിക്കുകയാണ് ഇതിലും ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ യാമാഗുച്ചി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റുകളും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ ലിസ്റ്റിലെ എട്ടാമത്തെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എബ്രാം ലിങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലോകം മുഴുവൻ ഇന്നും 
ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ള പെൺകുട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ തമ്പർഗും കാണാൻ ഏറെക്കുറെ ഒരേപോലെ തന്നെ തോന്നിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്വിറ്ററിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം അന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ നിന്നും ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഗ്രേറ്റ തമ്പർഗ് എന്ന പേരിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ടൈം ട്രാവലിനെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരേ രീതിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ഫേസ് കട്ടുള്ള ഈ ആളുകളുടെ കാര്യവും ഇത്തരത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കോവിഡൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റിലെ പത്താമത്തെ കാര്യം ഇതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലോകം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോവിഡൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോവിഡൻസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് എൻസോ ഫെറാറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫെറാറി കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി മരണപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം മരിച്ച് ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി വളർന്നു വലുതായിട്ടെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണ് പേര് ഓസിൽ ഇവരുടെ തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കോവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടുപേരുടെയും ഫോട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും ഇവർ തമ്മിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടുപേരുടെയും മുഖം ഒരുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിന് പിന്നിൽ പറഞ്ഞു വരുത്തുന്ന ഒരു കഥ എൻസോ ഫെറാറി എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ മരണപ്പെട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ പുനർജന്മമാണ് ഓസിൽ എന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോവിഡൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് വൈൻഡപ്പിയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോകളുടെ കാര്യത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോവിഡൻസ് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് റൂം നമ്പർ ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തിയാറിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റൂം നമ്പർ പത്ത് നാൽപ്പത്തിയാറിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വന്ന ഏറ്റവും വലിയ കോവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ വീഡിയോന്റെ ലെങ്ത് പത്ത് നാൽപ്പത്തിയാറ് പത്ത് മിനിറ്റും നാൽപ്പത്തിയാറ് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കമന്റ് ബോക്സ് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴും ആ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതെങ്ങനെ കമന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കോവിഡൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ യാദൃശികമായിട്ടുള്ള ഭയങ്കരമായ മ്യാരകമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് താഴെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഒരുപാട് വീഡിയോസുകളുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാ